எல்லாருக்கும் வணக்கம் உன்னேசி சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஹெல்தியான ஒரு ஸ்நாக் வெரைட்டி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அரைக்கீரை யூஸ் பண்ணி எப்படி வடை பண்றது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் இப்ப கீரைன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான கீரை நீங்க எடுத்தாலுமே கீரையில நிறைய மினரல்ஸ் அயன் கண்டென்ட் எல்லாம் நிறைய இருக்கிறதுனால உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தி ஸோ கீரையை நம்ம எப்பவுமே வாரத்துல ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கொஞ்சம் வித்தியாசமா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கீரை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா நம்ம உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது எல்லாருமே ரொம்ப ஹெல்தியாவும் இருக்கலாம் அந்த கீரை குழந்தைங்களா இப்ப சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி வடை அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்நாக் மாதிரி பண்ணி கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பா முறுமுறுன்னு இருக்கிறதுனால அவங்க கண்டிப்பா யாருக்குமே பிடிக்காம இருக்காது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பா எடுத்துப்பாங்க இந்த ரெசிபி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம நார்மல் பருப்பு வடை பண்ற மாதிரி அதே ப்ரொசீஜர் தான் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு அரை அரை கப் கடலை பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இந்த கடலை பருப்பை வந்து நான் ஒன்றரை மணி நேரத்துல இருந்து ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா ஊற வச்சிருக்கேன் கழுவி எடுத்து ஊற வச்சுக்கோங்க இந்த பருப்பு கழுவுன தண்ணி எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க கீழே ஊத்தாம செடிகளுக்கு ஊத்தினீங்கன்னா செடிகள் வந்து நல்லா ரொம்ப ஹெல்தியா வளரும் இப்போ இந்த அரை கப் இதுக்கு வந்து நான் அரை கப் அரைக்கீரை எடுத்திருக்கேன் நீங்க வந்து அரைக்கீரை இல்லைன்னா வேற எந்த கீரைனாலும் நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் நான் அரைக்கீரை வச்சு ரெண்டு மூணு வாட்டி செஞ்சு பார்த்தா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா வந்தது இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த ஊற வச்ச கடலை பருப்பை வந்து மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது தண்ணி எல்லாத்தையும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வடிச்சிருங்க தண்ணி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வத வடை தட்டுற பதம் வந்து உங்களுக்கு வராது அதனால் தண்ணி எல்லாத்தையும் வடிச்சுட்டு கடலை பருப்பை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் வந்து பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க எந்த விதமான பருப்பு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து கேஸ் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வராமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு அதுக்கப்புறம் காய்ந்த மிளகாய் வந்து நான் ஒரு மூணு சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் சீரகம் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம மிக்சர் ஜாரில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு விப்பு கொடுத்து நல்லா கொர குறன்னு அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப மையாக பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்காமல் கொஞ்சம் கொர குறன்னு இருந்தால் தான் வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அங்கங்கே பருப்பு இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக சாப்பிடும்போது நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும் இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு பார்த்திங்கன்னா இப்போ தண்ணி கன்சிஸ்டன்சி தண்ணி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ கா கையில் பிடிக்கிற பதம் உங்களுக்கு வராது அதனால தான் தண்ணி எல்லாத்தையும் நம்ம வடிச்சுட்டு சேர்த்துக்கணும் ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி ஒரு தட்டி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கருவேப்பில்லை இப்போ வந்து நம்ம அரைக்கீரையை வந்து குட்டி குட்டி பீஸாக நல்லா கழுவி எடுத்து நல்லா கட் பண்ணி அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து உப்பு வந்து நம்ம கடைசியாக ஆட் பண்ணலாம் ஏன்னா கீரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு குவான்டிட்டி நிறையா இருக்கும் நீங்கள் அந்த கடலை பருப்போட பிசையும் போது அது கா கொஞ்சம் அப்படியே நல்லா கம்மியாயிரும் அதே மாதிரி குக் பண்ணும் போதும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாயிரும் அதனால் உப்பு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து பதமாக பருப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் உப்பு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம எல்லாமே ஆட் பண்ணியாச்சு உப்பும் ஆட் பண்ணி இப்போ நல்லா வந்து கைவிட்டு நல்லா பசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க நல்லா பசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம வடை தட்டி நேராக பொறிச்சிட போகிறோம் இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு காலையில் செஞ்சுட்டு நான் சாயங்காலம் கூட பொறிச்சுப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா வெங்காயம் வந்து பொறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா வெங்காயத்தில் இருக்க தண்ணி வந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பதம் வந்து கரெக்டாக வராது மிஸ் ஆயிரும் இப்போ வந்து நம்ம தட்டி தட்டி எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் எண்ணெயை வந்து சூடு குறைச்சிட்டு ஒரு மீடியம் தீல வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து வடை மாதிரி நீங்கள் வடை ஷேப்பில் தட்டி நீங்கள் வந்து இதை வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டுடலாம் இது வந்து டக்குன்னு குயிக்காக வந்து குக் ஆயிரும் ரொம்ப டைம் எல்லாம் எடுக்காது வேகமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் நீங்கள் அந்த பருப்பு ஊற வைக்கிற டைம் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து கணக்கு மற்றபடி நீங்கள் வேகமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வடைலாம் போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து பபிள்ஸ் வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வடைலாம் நல்லா பபிள்ஸ்லாம் கம்மியாயிருச்சு வடையை ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு நல்லா குக் பண்ணிடுங்க ரெண்டு சைடுமே நல்லா குக் பண்ணி எல்லாம் ஈவனாக குக் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாம் இப்போ அந் அடுத்த சைட் திருப்பி போட்டதுக்கப்புறமும் பபிள்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு இப்போ வந்து நம்ம பபிள்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக அடங்கினதுக்கப்புறமா நல்லா முறுமுறுன்னு கோல்டன் கலரில் வந்த உடனே நீங்கள் வந்து அதை எ